एवरी वन वेलकम टू एग्जाम टोटल लेक्चर्स ये वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री की एंड उसमें हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं और जो टॉपिक हम उसमें कवर करेंगे वो है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम में प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिकॉज जो थ्योरीज है बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको एनालाइज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है काफी सारे फैक्चुअल क्वेश्चन इस पार्ट से बनते हैं सो so, सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तरह से स्टैब्लिश हुई और स्टार्ट में इसकी भूमिका क्या रही फ्रीडम स्ट्रगल में किस तरह से अप्रोच कर रही थी गवर्नमेंट को एंड विद टाइम कैसे चेंजेस हुए इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल सी द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जहां पे लोग इकट्ठे होके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी काफी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिनकी डिस्कशन हमने इसे प्रीवियस वीडियो में की थी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस टॉपिक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ आई लेकिन डिफरेंस क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस में और उन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में मेजर डिफरेंस ये था अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा वो पर्टिकुलर रीजन्स को बिलोंग करता था ज्यादा से ज्यादा एक प्रेसिडेंसी को बिलोंग कर रहा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मेजर ये इंस्टीट्यूशन बना मेड्रॉस प्रेजिडेंसी की इंस्टीट्यूशन बना या उससे भी छोटे छोटे तबके में छोटे छोटे पार्ट में वो ऑर्गेनाइजेशन बनती थी तो उसका इन्फ्लुएंस भी उतना ही रहता था छोटे छोटे पार्ट में रहता था इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका इन्फ्लुएंस पैन इंडिया में था यानी कि पूरी इंडिया में काफी ज्यादा एरियाज में ये कवर करता था विद टाइम बहुत से लोग इसके साथ जुड़े और इकट्ठे होके उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया एकजुट हुए और यूनिटी फैल नाइनटीन सेंचुरी के एंड तक भी नेशनलिज्म फैलने लगा आफ्टर द रिवोल्ट बहुत सारी ऐसी चीजें हुई रेलवे डेवलप हुई टेलीग्राम डेवलप हुआ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट के बाद एजुकेशन की इंप्रूवमेंट के बाद एक इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हुई इंडिया में लोगों में एक जागरूकता फैली बाय द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी उन्हें पता लगा अपने राइट्स के बारे में उन्हें यह पता लगा कि वॉट एवर द कंडीशन जो कि जो भी कंडीशन फैली हुई है भारत में इकोनॉमिकली भी सही नहीं है पॉलिटिकली भी सही नहीं है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन सही है तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है इतने सारे जो ग्रीवेंसेज है डिस्ट्रेस कंडीशन है लोगों की चाहे वो पिजेंस है जमींदार्स है एलिट ग्रुप है एजुकेटेड लोग हैं उसकी एक ही रेमेडी है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसका इन्फ्लुएंस हो जो अपनी बात को ब्रिटिशर्स तक पहुंचा पाए एक कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी और यही रेमेडी सामने आई दैट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हम देखेंगे कि किस तरह से स्टार्ट में इसकी फंक्शनिंग रही जो कि काफी मॉडरेट थी और विद टाइम एक डिफाइनिंग और सेंट्रल इंफ्लुएंस रहा इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक डिफाइनिंग इन्फ्लुएंस इंडियन नेशनल कांग्रेस का रहा बहुत सारी थ्योरीज आती हैं सामने कि ये क्यों बनी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले हम देखते हैं कि फाउंडेशन का क्रेडिट किसको जाता है एंड आफ्टर दैट वी विल सी दैट वाई इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म बाई ए ओ ह्यूम He is Alan Octavian Hume. He was retired British servant in 1885. So 1885 में formation हुआ Indian National Congress का and उस time पे जो viceroy थे वो थे Lord Dufferin जो कि 1884 से 1888 तक India के viceroy रहे So credit जाता है foundation of Indian National Congress का to A. O. Hume. A. O. Hume कौन थे He was a retired civil servant. After the retirement, he stayed back in India, in Shimla. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है दैट ही इज अ ब्रिटिशर वाई ही चूज टू हेल्प पीपल ऑर्गेनाइज टूगेदर इकट्ठे हों और फाउंडेशन करें एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने ऐसा क्यों किया क्या रीजन था इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने का काफी सारे व्यू पॉइंट है उसमें एक व्यू पॉइंट ये भी है अगर देखा जाए ही हैड अ गुड टर्म्स विद लॉर्ड रिपन सो ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ लॉर्ड रिपिन काफी अच्छा इनका टर्म था लॉर्ड रिपिन के साथ एंड 
सिविल सर्वेंट होने की वजह से बिकॉज एक सिविल सर्विसेज में जब आप होते हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी बारीकी से देखते हो लोगों की कंडीशंस के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पता होता है यू आर अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल तो लोगों में डिस्ट्रेस है दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ये इनको पता था एक व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग ये कंडीशन को सुधारना चाहते थे लोगों की and that is why he helped in formation of indian national congress according to major historians jo ki unhone apne books mein likha hai that he was in good terms with lord ripon theek hai lord ripon ke sath inhone apne views share kiye aur inhone kaha ki ek educated class jo arise ho rahi hai india mein because pichle kuch time se after the revolt education system mein kafi improvement hua to inhone ye kaha ki एजुकेटेड क्लास को एक्सेप्ट करना चाहिए उनके व्यू पॉइंट्स को सुनना चाहिए बिकॉज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देयर मे बी अनदर रिवोल्ट उनके ग्रीवेंसेस जो लोगों के ग्रीवेंसेस हैं जो उनको समझ आ रहे हैं कि उनके साथ क्या बुरा हो रहा है अगर उनकी बातों को नहीं समझा गया और कुछ चेंजेस नहीं लाए गए तो एक और रिवोल्ट हो सकता है एटीन में लॉर्ड रिपन तो चले गए लेकिन उसके बाद आए डफरिन बट एलन ऑक्टेविन ह्यूम एओ ह्यूम आफ्टर द रिटायरमेंट इंडिया में ही रहे और उन्होंने डिस्कस किया काफी इंफ्लुएंशियल लोग जो थे डिफरेंट प्रेजिडेंसीज में जो ऑलरेडी एसोसिएटेड थे विद द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे जिनकी हमने स्टडी पिछले वीडियो में करी थी उनके साथ मिलकर उन्होंने काफी डिस्कशन किया और किस तरह से वो अपने ग्रेवेंसिस को एक मीनिंगफुल वे में सामने रखना चाहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सामने और रख सकते हैं ये उनको एओ ह्यूम ने गाइड किया यहाँ पे हम जरूर मेंशन करेंगे एक प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की दैट इज इंडियन नेशनल एसोसिएशन की इंडियन नेशनल एसोसिएशन आईएनसी से पहले बना था एंड ये देखा गया था कि इसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है लोगों पर एंड इट वॉज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सुरेंद्र बनर्जी जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट पोलिटिकल लीडर थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज अलॉन्ग विद आनंद मोहन बोस एक लॉयर पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर थे सो इनकी हेल्प से इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ कैलकाता ने काफ़ी इन्फ्लुएंस लोगों पर किया लोगों को इकट्ठा किया और ऑर्गेनाइज किया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके दो सेशन हुए एक सेशन हुआ एटीन एटी थ्री में और दूसरा सेशन हुआ एटीन एटी फाइव में ये मार्च में हुआ ये क्रिसमस वीक में हुआ एंड दूसरा सेशन जो है वो उसी टाइम पे हुआ जब फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी हो रहा था यानी क्रिसमस वीक में सो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस विद टाइम जो मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन्होंने ज्वाइन कर लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस सो आप कह सकते हो इट वॉज अ प्री टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अब मेंशन हम क्यों कर रहे हैं एसोसिएशन की क्योंकि एक प्रिकर्सर आप कह रहे हैं एंड इसने काफ़ी एजुकेटेड लोगों को इकट्ठा किया जो सिविक लीडर्स थे एजुकेटेड इंडियंस थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री के एक इम्पॉर्टेंट फॉरम बना एक प्लेटफॉर्म बना इंडियन लोगों की कि जहाँ पे वो अपने ग्रेवेंसेस को डिस्कस कर सकते हैं एंड दे केन मूव टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंस एंड इससे पहले कोई भी ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी बंगाल में दिस इज द इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ कैलकटा बंगाल में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जिसमें मिडिल क्लास के लोगों के इंटरेस्ट की बात होती हो या रैयत्स की बात होती हो सो so, ये प्लेटफॉर्म क्या था एक यंग मिडिल क्लास लोगों का एक नई क्लास जो डेवलप हो रही थी एजुकेटेड मिडिल क्लास की उसके लिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म था लेकिन उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस था पैन इंडिया में था एओ ह्यूम की वजह से एओ ह्यूम एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे तो ऑब्वियसली लिंक्स काफी दूर दूर तक होंगे ही वॉज कनेक्टेड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ये मर्ज हो गई विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस द फर्स्ट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को हुआ वो हुआ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज द ट्वेंटी एट डिसम्बर एटीन एटी फाइव बॉम्बे में ये फर्स्ट सेशन हुआ फर्स्ट सेशन पहले कैलकटा में डिसाइड हुआ लेकिन उसके बाद डिसाइड हुआ कि ये पूना में होगा लेकिन पूना में आउटब्रेक हो गया कॉलरा का पूना एक सेंट्रल लोकेशन मानी गई लेकिन बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कॉलरा ये कहाँ पे हुआ बॉम्बे में 
सो पूना सार्वजनिक सभा जो कि पूना एरिया की भी एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी उसने एक्सप्रेस किया था कि दे आर रेडी टू ऑर्गेनाइज इट उनको फंड्स प्रोवाइड होंगे दे आर रेडी टू अरेंज फॉर दिस सेशन लेकिन बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कॉलरा ये पॉसिबल नहीं हो पाया पूना में एंड फर्स्ट सेशन कहा हुआ दैट इज बॉम्बे बॉम्बे में ग्वालियर टैंक में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन थी यू कैन दैट इज गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी ये फैक्चुअल पॉइंट्स हैं लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि प्रिलिम्स में आती हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं और ये जो प्रथम अधिवेशन है फर्स्ट सेशन है उसमें टोटल 72 टू डेलीगेट्स ने पार्ट लिया 72 टू प्रतिनिधि थे जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट नेम हैं जैसे फिरोज शाह मेहता दादा भाई नेहरू जी वी राघवचारी एस सुब्रमण्यम ये मेजर नेम्स हैं इनके अलावा और भी हैं एंड इससे पहले नाम कांग्रेस नहीं था जो नाम था दैट वॉज इंडियन नेशनल यूनियन इंडियन नेशनल यूनियन दादा भाई नेहरू जी ने नेम चेंज की बात की कि इंस्टेड ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनियन की जगह कांग्रेस का जो नेम चेंज का सजेशन जो नेम चेंज का क्रेडिट जाता है दादा भाई नेहरू जी को सो इट्स अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ऑर्ग्यू किया जाता है कि ये लॉयर्स की प्रिडोमिनेंट पार्टी थी ठीक है मेजर जो भी लोग थे वो लॉयर्स थे एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि जो सेवेंटी टू प्रतिनिधि थे डेलीकेट्स थे उसमें ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डेलीकेट्स जो थे फर्स्ट सेशन में थर्टी नाइन के अराउंड वो कौन थे लॉयर्स डिबेटेबल हो सकता है कि वाई ओनली लॉयर्स लेकिन बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है कि एजुकेटेड क्लास में उस टाइम पे बहुत कम करियर ऐसा नहीं है कि सभी करियर ऑप्शन ओपन हैं तो उसकी वजह से बहुत कम करियर ऑप्शन ओपन होने की वजह से मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पीपल दे वर लॉय सो दैट इज वाई इट कैन बी सेड कि इट बिलोंग टू द लीगल प्रोफेशन बिकॉज लॉयर्स क्यों लीगल प्रोफेशन में होने की वजह से उन्हें पूरी फंक्शनिंग पता किस तरह से गवर्नमेंट वर्क करती है सो दैट इज वाई दे वर टूगेदर दे वर टूगेदर टू फॉर्म दिस कांग्रेस एंड इस फर्स्ट सेशन में से जो मेजर बिग जमींदार हो गए या वेल्दी मर्चेंट्स हो गए राजा हो गए दे वर एबसेंट एंड रीजन यही था कि मेजर जो एजुकेटेड लोग इकट्ठे हुए हैं टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ताकि वो गवर्नमेंट तक पहुंच सके अपनी बात को आगे रख सके अपनी बात को फॉरवर्ड कर सके तो जो प्रोफेशन ज़्यादा ओपन था टूवर्ड्स द एजुकेटेड इंडियन वो लॉ ही था आफ्टर दिस कांग्रेस दे मेट एनुअली एनुअली ये लोग मिलते थे क्रिसमस डे अब क्रिसमस डेज में ही क्यों मिलते थे क्रिसमस डे वाई वाई दीज डेज बिकॉज इन दिनों में छुट्टियाँ होती थी Because of the holidays in school and law courts, they were lawyers, they were working professionals, and छुट्टियों में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग participate कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा educated जो working class है वो participate कर सकती है conference में Congress में that is why they used to meet annually during the Christmas day. इसके फर्स्ट सेशन में ही पता लग गया था दैट इट विल प्ले अ मेजर रोल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और कहीं ना कहीं ये एक इन्फ्लुएंस करेगा लोगों में भी और गवर्नमेंट में भी एक लिंक बनेगा दोनों के बीच में और ईच ईयर कांग्रेस हेल्ड हुई ये सेशंस हुए डिफरेंट टाउन्स में एंड शुरुआत में ये जो टाउन्स होते थे ये कैपिटल टाउन्स ही होते थे प्रेसिडेंसी के या प्रोविंस के मेजर टाउन्स होते थे टिल गांधी जी जब आए तो ये कांग्रेस सेशन्स विलेजेस में भी ऑर्गेनाइज होने लग गए और उसके बाद जो विलेजर्स हैं जो पिजेंट क्लास है वो भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ने लगी सो so, एक तो कांग्रेस का एक नेशनल इन्फ्लुएंस सेटअप हो गया अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन था एक ऐसा मीटिंग ग्राउंड होना चाहिए कांग्रेस का टू एक्सचेंज द आइडिया अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट प्रोविंस सपोज बॉम्बे प्रेजिडेंसी में क्या प्रॉब्लम्स हैं पिजन से लेके एलिट क्लास की मेजर राजा हो गए जमींदार हो गए क्या प्रॉब्लम्स चल रही है और मेड्रास प्रेजिडेंसी में क्या है तो डिफरेंट लोग जब एक जगह मिलेंगे तो उन्हें एक यूनिटी की फीलिंग के साथ साथ अपनी प्रॉब्लम्स को भी वो डिस्कस करेंगे और उसके सोल्यूशंस को भी वो जान पाएंगे ठीक है अब जब प्रॉब्लम डिस्कस हो गई 
तो वो एक पटिशन फॉर्म में गवर्नमेंट को सबमिट कर सकते हैं कि दीज आर द प्रॉब्लम्स उनको लगता था कि शायद गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम्स क्या लोग फेस कर रहे हैं रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है तो टू सबमिट द पटिशन ये एक मेजर पॉइंट था आईएनसी का ये ऑब्जेक्टिव था आईएनसी का जिसको वो फॉलो कर रहे थे इसके साथ साथ लोगों में अवेयरनेस लाना जैसे कि हमने बात की इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरुआती तौर पे एक कांग्रेस थी एजुकेटेड मिडिल क्लास की मिडिल क्लास जब एजुकेट हुई तो मोस्ट ऑफ देम नो डाउट दे मोस्ट ऑफ देम नो डाउट दे अडॉप्टेड द लीगल प्रोफेशन तो उनको अपने राइट्स के बारे में पता लगा कि एग्जैक्टली exactly और यही नहीं उनको अपनी कंडीशन के बारे में भी पता लगा क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं चाहे वो पोलिटिकल प्रॉब्लम हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव यही था कि वो पटिशंस बनाएंगे और जागरूक करेंगे ना ही लोगों को गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस छोड़ना लोगों के ऊपर उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को उजागर करना दैट इज टू इनकलकेट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वो एकजुट हुए यूनिटी लाएं अपनी बातों को सामने रखें दीज वर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ आई और जनरल ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो आई के अगर हम बात करें ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द कांग्रेस तो वो सबसे पहले तो कांग्रेस फेवर्ड की गई थी बाय द गवर्नमेंट बनाए इसे ह्यूम ने था एंड विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड डफरिन ये बनी कहा जाता है उनके निर्देश पे कांग्रेस बनी 1886 में जबकि सेकेंड सेशन हुआ था कांग्रेस का कैलकटा में उस टाइम पे लॉर्ड डफरिन ने गार्डन टी पार्टी भी ऑर्गेनाइज करी थी फॉर द कांग्रेस पीपल ही मेड इट क्लियर इट इज़ नॉट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस बट फॉर द विजिटर्स जो कि उस जगह पे आए हैं एंड आफ्टर दैट मेड्रास में गवर्नर ने अरेंजमेंट्स किए थे इन द सेशन 1887 में फॉर द सेशन ऑफ कांग्रेस इन मेड्रास सो शुरुआती दौर में कांग्रेस को ब्रिटिशर्स फेवर कर रहे थे लेकिन सिचुएशन 1887 के बाद आफ्टर द 1887 बदल गई ठीक है जो एटीट्यूड था ऑफिशल्स का टुवर्ड्स द कांग्रेस वो काफ़ी स्टिफ हो गया एंड विद टाइम ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया बिकॉज ऑफ ए कांग्रेस पम्फलेट जो कि तमिल कांग्रेस कैटेजिज्म उसमें मौलवी फारूकुद्दीन और राम बख्श कम्बकपुर इनकी एक कॉन्वर्जेशन आई थी जिसमें इन्होंने बात करी थी अबाउट द डिस्पॉटिक रूल ऑफ गवर्नमेंट ठीक है इस कॉन्वर्जेशन के बाद जो एटीट्यूड था ऑफिशल्स का टुवर्ड्स द कांग्रेस बदला और वो बदलना भी था चाहे कांग्रेस मॉडरेट नेचर की हो पॉलिटिकली उसके डिमांड्स मॉडरेट हो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आना चाहती है लेकिन उसके जो डिमांड्स हैं वो फेवर करते हैं मोर टू द इंडियन पीपल एंड हम उसका डिस्कशन अभी फर्दर करेंगे कि ये किस तरह से फ्लो चला एंड जब 1887 के बाद एटीट्यूड कांग्रेस की तरफ स्टिफ हुआ तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन इट वाज बीन फेवर्ड और यू कैन से ये एनकरेज की गई बाय द ब्रिटिशर्स टू अपोज द कांग्रेस प्रोपोगंडा एंड बाय 1890 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मना कर दिया गया रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया टू डेलीब्रेट विद द कांग्रेस ठीक है किसी मीटिंग को अटेंड करना या उनके साथ डिस्कशन करना वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि लॉर्ड कर्जन जो उन्होंने कहा था दैट कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड उनका एक बहुत बड़ा एम्बिशन है इंडिया में रहने का दैट इज टू असिस्ट इन इट्स पीसफुल डिमाइस यानी कि मौत की घड़ियाँ कांग्रेस अपना गिन रही है भारत में रहते हुए कर्जन की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वो उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करे जबकि आप जानते हैं कि कांग्रेस ने लेटर ऑन बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक मेजर इन्फ्लुएंस रहा लोगों में लोगों को इकट्ठा करने में यूनाइट करने में कांग्रेस का काफ़ी बड़ा रोल रहा जो कि हम फर्दर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न हिस्ट्री के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के इन टॉपिक्स में हम देखेंगे नॉट ओनली द ब्रिटिशर्स कांग्रेस के अगेंस्ट और भी लोग थे जैसे लाला लाजपत राय उनको भी कांग्रेस का फॉर्मेशन इन्फ्लुएंशल नहीं लगा उनको लगा कि इट इज़ फॉर द ब्रिटिशर्स नॉट फॉर द पीपल बंकिम चंद्र चैटर्जी ने भी कहा कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो पदों के भूखे हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी ने कहा अश्वनी कुमार दत्त इन्होंने कहा कि ये एक तीन दिन का तमाशा है 
सो so, ये डिफरेंट व्यूज थे लेकिन देखा गया कि कांग्रेस का काफी इन्फ्लुएंस था लोगों पर और काफी हेल्पफुल रहा इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सो अगर हम बात करें कि कांग्रेस बनी क्यों क्या एनालिसिस हैं बहुत सी थ्योरीज हैं बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस जिसमें से सबसे पहले तो एक नीड ऑफ ऑल इंडिया बॉडी ये ऑब्वियस है बिकॉज पहली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन 1885 से पहले बनी हैं जिनमें से मेजर कुछ नाम है द बॉम्बे प्रेजिडेंसी एसोसिएशन देन पूना सार्वजनिक सभा मेड्रास महाजन सभा इंडियन एसोसिएशन या बेंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तो ये काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन पहले ही बन रही थी बिकॉज ऑफ रेलवेज लोग इकट्ठे हो रहे थे या फिर कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट सोशल अवेकनिंग की अगर हम बात करें uh, या फिर एजुकेशन इम्प्रूवमेंट एंड प्रेस इम्प्रूवमेंट की वजह से लोगों में यूनिटी एंड नेशनलिज्म की भावना जागने लगी और उन्हें लगा कि हमें यूनाइट हो अपने राइट्स के लिए लड़ना है एंड अगर हमें ये सब करना है तो एक ऑल इंडिया बॉडी की ज़रूरत है उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी आती है जो कि है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो कि काफ़ी डिबेटेबल है सेफ्टी वॉल्व क्या होता है जैसे प्रेशर कुकर में होता है सेफ्टी वॉल्व होता है प्रेशर को ये निकालता रहता है ताकि एक्सप्लोजन ना हो इसी तरह से ये थ्योरी जो है ये बोला गया ऑफिशियल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी इसको कहते हैं ऑफिशियल कॉन्स पी रेसी थ्योरी भी इसे कहते हैं एंड ये कहा गया कि ये ब्रिटिशर्स ने अपने पर्पस के लिए कांग्रेस को बनाया ठीक है एओ ह्यूम एक माध्यम थे एंड सेफ्टी वॉल्व के तौर पे इसको बनाया इसमें ये भी कहा जाता है कि एओ ह्यूम ये जानते थे बिकॉज वो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे थे सिविल सर्विसेज में थे तो उनको पता था कि लोग काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट है विद द गवर्नमेंट वो खुश नहीं है गवर्नमेंट से और कभी भी एक बड़ा सा रिवोल्ट हो सकता है जस्ट लाइक द प्रीवियस रिवोल्ट 1857 फिर से एक रिवोल्ट हो सकता है और अनस्टेबल हो सकती है गवर्नमेंट तो लोगों की ग्रिवेंसेस को सेफ्टी वॉल्व की तरह डिसिपेट करना वो एक रीज़न माना गया और उन्हें रियल विशेज पता लगे कि क्या चल रहा है क्या लोगों के मन में चल रहा है रियल विशेज जानने के लिए उन्होंने कांग्रेस को बनवाया विद मीडियम ऑफ एओ ह्यूम ठीक है इसमें ऐसा भी बोला जाता है बिकॉज ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं अबाउट द डिफरेंट बड़े हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट हैं डिबेटेबल है कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ फिक्स सेफ्टी वॉल्व की वजह से ही बना था या फिर यही है यहाँ पे एक चीज़ ये भी आती है कि एओ ह्यूम जो हैं ही वॉज वेरी कंसिडरेट काफ़ी सिंपथी थी टूवर्ड्स द इंडियन वो जानते थे कंडीशंस लोगों की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रह चुके थे जब म्यूटनी हुई थी रिवोल्ट हुआ था एंड उस टाइम से म्यूटनी जब हुई थी रिवोल्ट हुआ था 1857 से जब वो रिटायर हुए उस टाइम पे वो सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट के ठीक है म्यूटनी के टाइम पे ही वाज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड जब वो रिटायर हुए हैं तो वो सेक्रेटरी बन गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो आप देख सकते हैं कहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से ले उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया लोगों के साथ वो काफ़ी ज़्यादा रूट लेवल में लोगों की कंडीशन को जानते थे एंड इसमें एक और पॉइंट आता है एक व्यू पॉइंट ये भी आता है इट वाज द एम्बिशंस एंड राइवलरीज ऑफ द इंडियन एलिट यानी कि जैसे कि दिल्ली दरबार में जब देखा गया कि क्वीन विक्टोरिया की गैदरिंग जब हुई तो इतनी बड़ी गैदरिंग हुई तो इंडियन प्रिंस ने भी सोचा कि ऐसी गैदरिंग इंडियन लोगों की भी हो सकती है या फिर जो मेजर मिडल क्लास एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने सोचा कि इंडियन प्रिंस की भी ऐसी गैदरिंग हो सकती है या फिर ऐसा भी बोला गया कि जॉब हंगरी पीपल जो थे बिकॉज देवर एजुकेटेड बट इतनी एनफ जॉब्स नहीं थी पोस्ट नहीं थी हायर पोस्ट नहीं थी देवर एजुकेटेड उनके अकॉर्डिंग वो जॉब्स नहीं थी तो वो चाहते थे हायर पोस्ट इन द गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज इन द आर्मी या किसी भी मेजर डिपार्टमेंट में उनको एक अच्छी पोजीशन चाहिए थी बिकॉज ऑफ दिस मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल ने आई को एक रूट सम सो so, ऐसी कई सारी थ्योरीज हैं लेकिन मेजरली यही देखा गया चाहे वो आईएनसी किसी भी फॉर्म में बनी हो लेकिन इट वाज हेल्पफुल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन स्ट्रगल एंड विद टाइम इट हैज एन इन्फ्लुएंस ओवर द नेशनल यूनिटी
इनकी वर्किंग स्टार्ट में मॉडरेट थी इनको लगता था जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर गुड फॉर अस रीजन भी है बिकॉज एजुकेशन की डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने की रेलवेज की डेवलपमेंट की टेलीग्राम की डेवलपमेंट की सो मेनी थिंग्स सोशल अवेकनिंग उससे पहले सती सिस्टम भी तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट्स थे जो जो ब्रिटिशर्स ने इम्प्रूव किया था तो दे वर मॉडरेट इन देअ व्यू पॉइंट एंड मेजर मॉडरेट लीडर्स जो उस टाइम पे थे उनमें से कुछ है दादा भाई नेहरू जी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी गोपाल कृष्ण गोखले फिरोज शाह मेहता आरसी दत्त दीन शाह वाजा मदन मोहन मालविया आनंद चार्लू या नवाब सैयद मोहम्मद इनको यही लगता था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की फंक्शनिंग बहुत अच्छी है लेकिन प्रॉब्लम क्या है उनको लोगों की ग्रीवेंसेस के बारे में पता ही नहीं है ठीक है तो देर इज़ अ नीड कि उनको बताया जाए कि लोगों को एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए है कहाँ उनको प्रॉब्लम है एंड अगर आईएनसी एन फॉर्म में उनको ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगी तो वो उस पर वर्कआउट करेंगे लेकिन विद टाइम इट वॉज सीन दैट किस तरह से ये बदल गया क्विट इंडिया मूवमेंट में एंड सेल्फ रूल में सेल्फ गवर्नमेंट में दैट वी विल सी इन आ कमिंग वीडियोज कुछ और इम्पॉर्टेंट सेशन है जो कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रिलिम्स सेकेंड सेशन हुआ था कैलकटा में दादा भाई नेहरू जी ही वॉज द प्रेजिडेंट एंड इसी सेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस मिक्स हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस एसिमुलेट हुई थी हो गई थी मिल गई थी आईएनसी के साथ दिस वॉज द सेकेंड सेशन थर्ड सेशन 1887 में मेड्रास में हुआ जिसके जिसमें प्रेजिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट थे एंड फोर्थ सेशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेशन उसके बाद आता है ये इलाहाबाद में हुआ एंड इस सेशन के प्रेसिडेंट रहे जॉर्ज यूल ये फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे 1890 में जब सेशन हुआ कैलकटा में एंड उस टाइम पे प्रेसिडेंट फिरोज शाह मेहता थे तो द फर्स्ट वीमेन जिसने कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया वो थी कादम्बनी गांगुली एंड इसके अलावा नाइनटीन एक इम्पॉर्टेंट सेशन रहा कैलकटा का जिसमें प्रेसिडेंट थी एनी बेसन तो यहाँ पे क्या है शी वॉज द फर्स्ट वेमेन टू एड्रेस द कांग्रेस सेशन एंड शी वॉज द फर्स्ट वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड इसके बाद 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजनी नायडू बनी फर्स्ट इंडियन वेमेन प्रेसिडेंट सो दीज आर द मेजर सेशन इसके अलावा और भी सेशन हैं उसकी लिस्ट फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस सेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हुई किस में सिविल डिसऑबिडियंस हुआ वो विद टाइम हम जानेंगे सो फर्स्ट टेन इयर्स तक तो कांग्रेस दो बार मिली बॉम्बे कैलकटा मेड्रास इलाहाबाद में वंस इन लाहौर एंड नागपुर एंड उसके बाद जब गांधी जी आए तो ये विलेजेस में भी ऑर्गेनाइज होने लगी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो दैट वॉज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस 